důležité určitě je říct, že tu knížku jsem spolu vydal já se svým nakladatelstvím TLTR Press a Fotograf Festival. A Fotograf Festival mě vlastně pozval právě, jestli by jsem nechtěl něco v rámci jejich programu udělat. A tak jsme se domluvili, že bychom právě vlastně vydali tuhle tu knížku a udělali k ní ten uh, křest. I will try giving up as an experiment. Not normally my style, but I also consider myself pretty experimental. Tak ta knížka je první v sérii a celá ta série bude přesně vždycky mít ten stejný jakoby formát toho gamebooku, což je vlastně taková ta klasická jako knížka, hra, kde člověk si jakoby volí další kroky. A nás to zajímalo kvůli tomu, že vlastně to je taková platforma, kde za prvý ta knížka je mnohem víc objekt nějakým způsobem, kde člověk vlastně jakoby čte úplně jiným způsobem, než by šel od první stránky do poslední. Tu knížku se pohybuje z celého toho obsahu vlastně vždycky při každém tom jako hraní nebo četbě projde jenom nějakou část všech těch jako textů nebo možností nebo fragmentů, co tam jsou. Takže to třeba i vybízí k tomu to číst víckrát, protože pokaždý to může člověk číst vlastně jakoby úplně jinou, jako jiný narrativ. And I will start to read. Please reader, correct me if I'm wrong, but all of a sudden I'm standing in your room and you aren't here. Tahle ta první teda, tak ta je napsaná jako mnou nejvíc, jakože jsem ten hlavní autor. A potom vlastně jsou tam přizvaní různí hosté. A tady v té knižce je to přesně tak, že jsou to i různý typy textů, kterým oni přispívají. Nás právě bavil ten, jako, ta idea toho, že tím, že je to ten gamebook, takže vlastně můžeme jakoby udělat křes, kde to čteme, ale zároveň jakoby ty diváci nějakým způsobem se to můžou zapojit, zapojit tím, že právě budou jako volit, teda, co máme číst dál. Ten hlavní jakoby, děj je docela dost takový psychedelický, ale v některých momentech to najednou třeba sklouzne úplně jinam, takže třeba některé části jsou tam vysvětlené jako skoro jako erotická literatura, protože ty všechny ty bloky textový mají čísla, tak jsou tam třeba v té knížce rozesetý čísla, který jsou jakoby vlastně, na který se odnikat neodchazuje, který člověk jenom najde, když opravdu to prolejzá a je tam třeba recept prostě na jídlo. So I pour the drink into the pocket of my jacket and keep it there for later. I like my coffee lukewarm so that I can dip my fingers in it and infuse them with caffeine. Ten děj je v podstatě vyprávěn skrz postavu, u který není jasný její jakoby vlastně pohlaví ani žádná jako specifikovaná identita, ale dost často vlastně mluví přímo na toho čtenáře. Tu knížku jsme v podstatě psali tak, že jsme používali takzvaný mind mapping software, který prostě se používá na mentální mapy, kde vlastně člověk může psát přesně ty textové bloky do jako každý zvlášť, do takových útvarů a pak jakoby propojovat jeden s druhým, že přesně jakoby co tam je jakoby právě zajímavé z té stránky toho, když to člověk jakoby píše, je právě přesně to, že nejednou musí vždycky to i psát tak, aby se k tomu nějakému jednom bodu dalo přijít z různých míst v té knížce a zároveň se z něj dalo jakoby na různý vít a nějakou způsobem to bylo koherentní. Člověk najednou nemusí mít jenom jedno řešení na každou tu situaci, že najednou vlastně jich může jakoby probádat tím psaním víc. Jakože tady ten čtenář má na jednu stranu hrozně moc pocit, že se jako vybírá, jako co co se teda bude dít, a na druhou stranu pak dost rychle zjistí, že vlastně je tam dost velká manipulace stejně. Že vlastně i skrz to přesně nabízení toho, chcete teď, aby se dělo tohle, nebo chcete vyzkoušet tohle, nebo utíct tady tudy, pak samozřejmě si každý uvědomí brzo, že to napsané tak, že to je taky omezený a že to schválně vždycky toho člověka někam navede. Let's go to 364.